ఇరవై సంవత్సరానికి తుది రోజు అంటే ఇంకొక కొన్ని గంటల్లో మనం నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించబోతున్నాం రెండు వేల ఇరవై రెండులోకి ప్రవేశించబోతున్నాం ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రాష్ట్ర ప్రజలకు నాయకులకు కార్యకర్తలకు అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఈ సందర్భంగా గడిచిన సంవత్సరం గురించి కొన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ ప్రభుత్వానికి గతిస్తున్నటువంటి ఈ సంవత్సరం వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సంవత్సర నామం సంక్షేమం అభివృద్ధి నామ సంవత్సరం ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇది అంత అద్భుతమైనటువంటి సంవత్సరం ఇక తెలుగుదేశం పార్టీకి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏడుపునామ సంవత్సరం డ్రామా ఏడుపునామ సంవత్సరం ఇంకా దేశంలో పరిపాలిస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీకి చీప్ లిక్కర్ నామ సంవత్సరం ఇది సరే ఇక పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇప్పట్లాగానే కొత్త పాటల కోసం కొత్త ప్యాకేజ్ కోసం ఎదుక్కున్నటువంటి సంవత్సరం లెఫ్టిస్టులకి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకి భూస్వామి అనుకూల పోరాటాలు చేసి భ్రష్టు పట్టినటువంటి సంవత్సరం ఇది మొత్తం టోటల్గా పార్టీలకు ఉన్నటువంటి సంవత్సరం ఇదని మనం చేస్తున్నాను మాకు ఈ సంవత్సరంలో అన్ని విజయాలు లోకల్ బాడీస్లో జెడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు మా గుర్తు కాకపోయినప్పటికీ ఎక్కడ ఎన్నికలు పెట్టిన అద్భుతమైనటువంటి విజయాలు సాధించినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి గతిస్తున్నటువంటి సంవత్సరం అంతేకాదు నవరత్నాలు అన్ని పథకాలని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక రథచక్రం కదలలేదు కోవిడ్ వల్ల ఆర్థిక స్థితిగతులు మారాయి ఆదాయాలు తగ్గాయి ప్రపంచ ఆదాయాలు తగ్గాయి ప్రభుత్వాలు ఆర్థిక వ్యవస్థలు కుంటుపడ్డాయి అయినా ధైర్యంగా ముప్పై మాసాల్లో ఒక ఒకటి పాయింట్ పదహారు లక్షల కోట్ల రూపాయలు సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా నవరత్నాల ద్వారా ప్రజలకు చేరవేసిన సంవత్సరం డిపిటి ద్వారా ప్రజలకు అందించినటువంటి మంచి సంవత్సరం ఇదని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను వాగ్దానాల విషయానికి వస్తే చరిత్రలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బహుశా భారతదేశంలో కూడా ఏ రాజకీయ పక్షము కూడా మేనిఫెస్టోని ప్రకటించి ఆ మేనిఫెస్టోని బైబుల్గా భావించి ఖురాన్గా భావించి భగవద్గీతగా భావించి అన్ని వాగ్దానాలను అమలు చేయాలనే చిత్తశుద్ధితో ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీ ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో గత సంవత్సరంలో తొంభై ఐదు శాతం వాగ్దానాలను నెరవేర్చి చరిత్ర సృష్టించినటువంటి ఏకైక రాజకీయ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అంతేకాదు ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు ఇవ్వాలి ప్రతి పేదవాడికి పట్టా ఇవ్వాలని చాలా సంవత్సరాల్లో చాలామంది పోరాటాలు చేశారు పేదవాడికి ఇల్లు పేదవాడికి పట్టా అని కానీ ఏ పోరాటము లేకుండా ఏ అర్జీ లేకుండా ప్రతి పేదవాడికి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అర్హుడైన ప్రతి పేదవాడికి పట్టా ఇవ్వాలని ముప్పై ఒక్క లక్షల పట్టాలు ఇచ్చి ఇల్లు నిర్మించాలని తలపెట్టినటువంటి గొప్ప సంవత్సరం ఇది కమ్యూనిస్టులు కూడా చాలా సందర్భాల్లో మీరు చూశారు పేదవాడికి ఇల్లు పేదవాడికి దొరకడానికి భూమి అని ఎర్రజెండాలు పట్టుకొని చేశారు ఇంకా వారు చేసినటువంటి త్రిపురలో కానీ లేకపోతే కేరళలో కానీ ఎక్కడ జరగనటువంటి విధంగా అద్భుతమైనటువంటి 
పథకాన్ని తీసుకొచ్చి పేద ప్రజలకు ఇల్లు కట్టించాలని భావించి కట్టిస్తున్నటువంటి గొప్ప సంవత్సరం ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి గతిస్తున్నటువంటి సంవత్సరం అని మనం చేస్తున్నా అలాగే రైతుల్ని ఆదుకున్నటువంటి సంవత్సరం ఇకపోతే కరోనా కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రపంచాన్ని వణికించింది మనది పేద దేశం ఆంధ్ర రాష్ట్రం చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం చీలిపోయిన తర్వాత అయినా ఎక్కడ జడవకోకుండా బెదురు లేకోకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యవేక్షణలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని అంతా కల్పించి కదిలించి వైద్య రంగాన్ని కదిలించి కార్యకర్తల్ని వాలంటీర్స్ని కదిలించి కోవిడ్ని అతి సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నటువంటి సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం అని సగర్వంగా చెప్పదలుచుకున్నాను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో అద్భుతంగా సాధ్యమైనంత వరకు కష్టపడి ఎదుర్కొన్నటువంటి సంవత్సరం ఇది కోవిడ్ ఏ రాష్ట్రంలో ఇంత అద్భుతంగా ఎదుర్కోలేదని కూడా చెప్ప చెప్పదలుచుకున్నాను అంత అద్భుతంగా ఎదుర్కొన్నటువంటి సంవత్సరం ఇది విద్యారంగానికి చూస్తే నేను మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఆస్తులు పోతాయి బంగారం దాచుకుంటే అది పోతుంది పొలాలు పోతాయి కానీ విద్య పోదు విద్య ఉన్నవాడు ఎక్కడైనా ఎలా అయినా బతకగలుగుతాడు పేదవాడిగా పుట్టి ధనవంతుడిగా ఎదగాలంటే విద్య చాలా అవసరమని భావించి విద్యకు బలమైన పునాదులు వేసినటువంటి సంవత్సరం ఇది నాడు నేడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కళకళలాడుతున్నటువంటి సంవత్సరం ఇది జగనన్న అమ్మఒడి అమ్మఒడి ద్వారా తల్లులకు డబ్బులు పంపించి వారిని చదివించాలి పిల్లలు అనేటువంటి కుతూహలం కలిగించినటువంటి సంవత్సరం ఇది విద్యాదీవన జగనన్న వసతిదీవన జగనన్న గోరుముద్ద జగనన్న విద్యా కానుక అంతేకాదు ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో మన విద్యార్థులు ఉద్యోగాలు సాధించాలని ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటేనే తప్ప సాధ్యం కాదని భావించి ఇంగ్లీష్ మీడియంని అతి సమర్థవంతంగా అమలు చేసినటువంటి సంవత్సరం ఇదే మనం చేస్తాం అన్ని విజయాల సంవత్సరమే ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో అనేక విజయాలను సాధించినటువంటి ప్రభు సాధించినటువంటి సంవత్సరం ఈ గతిస్తున్నటువంటి సంవత్సరం అని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇక ప్రతిపక్షాలు ఉన్నాయి తెలుగుదేశం భారతీయ జనతా పార్టీ సిపిఐ సిపిఎం జనసేన కాంగ్రెస్ ఈ ప్రతిపక్షాలన్నిటికీ కూడా కడుపు మంట నామ సంవత్సరం కడుపు మంట ఎందుకంటే ఇంతటి గొప్ప సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేసినటువంటి చరిత్ర వారికి ఎక్కడా లేదు తెలుగుదేశానికి లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేయలేదు భారతీయ జనతా పార్టీ అమలు చేసే సందర్భం లేదు ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో పరిపాలన చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇక జనసేన సంగతి తీసేయని ఎక్కడ పరిపాలన లేదు కాబట్టి కమ్యూనిస్టులు కూడా త్రిపుర్లో కానీ కేరళలో కానీ బెంగాల్లో కానీ ఎప్పుడు ఇంత గొప్ప సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేసిన చరిత్రే వారికి లేదు అందువల్ల వారికి కాడుకుమంట వాళ్ళందరూ ఇవాళ ఏకమైపోతున్నారు సిద్ధాంతాలు మరిచిపోయి ఓటమి పాలై అందరూ పెనవేసుకొని మా మీదకు రావాలని ప్రయత్నం చేస్తారు అయినా రాబోయే కాలంలో ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేటటువంటి ప్రజలు మాకు అన్నదండగా ఉన్నారని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను చివరికి అమరావతి మూడు రాజధానులు అయిపోతుంది అమరావతి ఎస్ అవుతుంది అమరావతి రాజధాని ఇక్కడే ఉంటుంది ఒకటి నేను ఈ గుంటూరు వాడిని అమరావతి వాడిని నేను చెప్తున్నాను ఏ అమరావతి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుందా శాసన రాజధానికి ఇక్కడే ఉంటుంది కదా మిగతా ప్రాంతాలను కూడా అభివృద్ధి చేయాలనే దృక్పథంతో ఒక సమగ్రమైన ప్లాన్తో వెళుతుంటే దానికి పట్టుకొని ఎంత ఏడుస్తున్నారో మనందరికీ అర్థమవుతున్నటువంటి అంశమే ఏడుపు నామ సంవత్సరం వారికి ఇది ప్రపంచ కమ్యూనిస్ట్ చరిత్రలోనే ఇప్పుడు లేదు రియల్ ఎస్టేట్ బినామీ భూస్వాముల పోరాటాన్ని సమర్థించారు కమ్యూనిస్టులు ఇవాళ ఎక్కడ లేదు ఎర్రజెండా భూస్వాములకు అనుకూలంగా రియల్ ఎస్టేట్ పీపుల్కి అనుకూలంగా బినామీ రియల్ ఎస్టేట్ పీపుల్కి అనుకూలంగా సమర్థించి ఉద్యమాలు చేసి భ్రష్టు పట్టిపోయిన చరిత్ర కమ్యూనిస్టులు ఈ సంవత్సరం అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను చివరికి ఓటీఎస్ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ పేదలకు కల్ప తరువుగా భావించేటటువంటిది అప్పులన్నీ రద్దు చేసుకొని పదివేలతో పదిహేను వేలతో ముప్పై వేలతో ఇల్లుని సొంతం చేసుకుని ఒక అద్భుతమైన పథకాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రవేశపెడితే దాని మీద బజారుకు వచ్చి ఏడుస్తున్న సంవత్సరం ఇది 
ఇది దిగ్విజయంగా అమలు కాబోతున్నది వచ్చే సంవత్సరం కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను పాడి రైతుకి రైతుకి పొలము పాడి కోళ్ళు పశువులు ఇవన్నీ ఉంటాయి పాడి రైతు ధర పెంచాలని ప్రయత్నం చేసి పాడి రైతుకు ధర పెంచి పాడి రైతుకు లాభం చేకూర్చాలని ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంటే డెయిరీల పార్టీ టీడీపీ పార్టీ రోడ్డుకి ఎక్కి గందరగోళం చేసి సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పరచుకున్నటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ సంవత్సరమే అని మనం చేస్తున్నాం ఇకపోతే గంజాయి విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలోనే గంజాయి అద్భుతంగా పెంచి పోషించి మేము యాక్షన్ తీసుకుంటుంటే గంజాయి మా మీద కనెట్టి ఏడుస్తున్నటువంటి సంవత్సరం కూడా ఇదే సంవత్సరం అప్పులు అప్పులు ఇవ్వడానికి వీలేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వకపోతే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరగవు అని అప్పులు ఇవ్వద్దని లిటికేషన్లు పెట్టి వెంటాడుతున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇతర పక్షాలు కూడా మనవి చేస్తున్న అప్పులు అభివృద్ధి వైపు వెళ్ళినప్పుడు అప్పులు సంక్షేమం వైపు వెళ్ళినప్పుడు అప్పులు మంచివే ఇది చరిత్ర చెప్పినటువంటి సత్యం అప్పులు అవినీతికి వెళ్ళినప్పుడు తప్పు చంద్రబాబు సమయంలో అప్పులు చేసి అవినీతితో అప్పులన్నీ కూడా తీసుకుపోయాడు అలాంటిది కాదే ఈ ప్రభుత్వం అప్పులు అభివృద్ధి కోసం అప్పులు సంక్షేమం కోసం మేము చేస్తుంటే దాన్ని వెంటబడి చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితి అంతేకాదు సినిమా టికెట్లు తగ్గిస్తే ఏడుపు సేమ్ సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండాలి వినోదం అని తగ్గిస్తే దానికి ఒక ఏడుపు పేదలు మద్యం తాగకూడదని పెంచితే ఏడుపు మద్యం ధరలు మళ్ళా తగ్గిస్తే మళ్ళా ఏడుపు ఏడుపే ఏడుపు ఏమిటో నాకు అర్థం కాల చివరికి చీపులు ఇక్కారు డెబ్బై ఐదు రూపాయలకి ఇస్తారట రెవెన్యూ బాగుంటే యాభై రూపాయలకి ఇస్తారట ఎవరు మాట్లాడుతుంది ఈ దేశాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ వారు మాట్లాడుతున్నారు అది బీజేపీ పార్టీనా జోకర్ పార్టీనా అర్థం కానటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ కనిపిస్తూ ఉన్నది అంతేకాదు సోంబీరాజు గారు ఈ సారాబుడ్డు గురించి మాట్లాడి యాభై రూపాయలకి డెబ్బై ఐదు రూపాయలకి ఇస్తామని చెప్పేస్తే అది పెద్దగా ట్రోల్ అవుతుంటే దాని మీద నుంచి మరో దాని మీదకి జంప్ అయ్యారు అదేంటో తెలుసా జిన్నా టవర్ జిన్నా టవర్ పేజ్ చేస్తారట ఏమైనా తెలియకడుగుతాను జిన్నా టవర్ పేలుతాను మీరు టెర్రరిస్టులా అని అడుగుతా ఉన్నా అసాంఘిక శక్తులా అని అడుగుతా ఉన్నా మీరు భారతీయ జనతా పార్టీనా అసాంఘిక శక్తులా దుర్మార్గుల దుష్టులా అని అడుగుతా ఉన్నా దీనికి సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉంది అని మనం చేస్తున్నా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో బుద్ధుడి విగ్రహాన్ని పేల్చేశారు తాలిబన్లు వాళ్ళకి మీకు తేడా ఏంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబన్లతో మీకు సమానం కాదా ఇవాళ జిన్నా టవర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు నేను ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఎల్కే అద్వానీ మీ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షుడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాజ్పేయి ఎల్కే అద్వానీ ఈజ్ ద లెజెండ్స్ ఆఫ్ ది భారతీయ జనతా పార్టీ అలాంటి ఎల్కే అద్వానీ జిల్లా సమాధి చెంతకు వెళ్ళి జిల్లా సమాధి దగ్గర పుష్పగుచ్చం ఉంచి జిన్న నిజమైన దేశభక్తులని కీర్తించాడే మర్చిపోయారా ఏమనాలి ఇప్పుడు దానికి క్షమాపణ చెప్తారా లేక అద్వానీని కులుస్తారా లేక అద్వానీ మీద తిరగబడతారా అద్వానీ మా పార్టీ కాదని చెబుతారా చెప్పండి అయ్యా నాకు అర్థం కాదు ఇవాళ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తరువాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తరువాత అజాతిక అమృత్ ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ ఇవాళ సారా బుడ్డి గురించి చిన్న టవర్ గురించి మాట్లాడే నీచ స్థితికి దిగజారిపోయారు మీరు ఎందుకు ఓట్ల కోసమా ఇలా చేస్తే ఓట్లు పడతాయా నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నా జిన్న మహాత్మా గాంధీ ఆ రోజు సమైక్య భారతదేశం ఉన్నప్పుడు స్వాతంత్రం కోసం పోరాడిన వారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మత సామరస్యం కోసం కొన్ని చోట్ల గాంధీ పేరు పెడితే కొన్ని చోట్ల జిన్నా పేరు పెట్టారు ఆ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటనలు అవి ఇవాళ ఏమన్నా జిన్నాకి ఇక్కడ రోజు బర్త్డే చేస్తున్నారా గుంటూరులో ఇవి నాకు అర్థం కాలేదు ఏమిటి మత సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసేటటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవాళ మీరు చేస్తున్నారు జిన్నా టవర్ని కూలుస్తామని నాకు తెలియకడుతున్నాయా ఎప్పుడు జిన్నా టవర్ కట్టారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడుకు పూర్వం నాకు తెలిసి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో జిన్నా టవర్ కట్టారు స్వాతంత్రం రాకముందు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా భారతీయ జనతా పార్టీ ఏం చేస్తుంది గుడ్డి గుర్రాలకు పళ్ళు దోవుతుందా 
భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉంది కదా తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి మంత్రులుగా అపహరించారు కదా ఆ రోజున ఏమైంది ఆ రోజు జిన్నాట ఎవరు గుర్తురాదా ఇవాళ అధికారం పోయేసరికి జిన్నాట ఎవరు గుర్తొస్తుందా ఏమిటి అన్యాయం ఏమిటి దుర్మార్గం ఏమిటి తాలిబాలు చర్య ధర్మం కాదిది అన్యాయం ఒక దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీ ఈ విధంగా జోకర్ పార్టీ లాగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వ్యవహరిస్తుందంటే దానికి సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర నాయకత్వానికి ఉంది దేశ నాయకత్వానికి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉంది క్షమాపణ చెప్పవలసినటువంటి అవసరం కూడా ఉన్నది అని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇంకో చిత్రం ఏంటంటే ఇన్నిసార్లు జిన్నాట ఎవరి గురించి కూలుస్తామని పేలుస్తామని మాట్లాడుతుంటే పాత మిత్రుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసలు మాట్లాడ్డు కొత్త మిత్రుడు అసలు మాట్లాడ్డు ఇప్పుడు మిత్రుడో కాదో మనకు తెలియదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నోరు విప్పలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నోరు విప్పలేదు చివరికి కమ్యూనిస్టులు కూడా ఖండించలేదు ఏమిటయ్యా ఈ దౌర్భాగ్యం నాకు అర్థం కాలేదు ఏం జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడికి పోతుంది ఈ రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రం తాలిబన్ల చేతిలో పెట్టడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా అని అడుగుతా ఉన్నా దుర్మార్గమైన ఆలోచన చేస్తున్నారు ఓటు బ్యాంక్ కోసం అధికారం కోసం ఇలాంటి తప్పుడు నిర్ణయాలు తప్పుడు శ్లోకం ఇచ్చి ప్రజల్ని కలుషితం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకుంటారు అనుకోకండి చీప్ లిక్కర్తో ఓట్లు సంపాదించాలనుకునే చీప్ పార్టీగా భారతీయ జనతా పార్టీ తయారైందంటే తలలు పట్టుకోవాలే మీరు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించిన వారు రెండోసారి పరిపాలిస్తున్నారు వాజ్పేయి లాంటి గొప్ప నాయకులు ఉన్నారు ఏమిటి కర్మ మీకని ఈ సందర్భంగా నేను అడుగుతున్నాను దీనికి తక్షణమే క్షమాపణ జాతికి చెప్పవలసినటువంటి అవసరం కూడా ఉన్నది అని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇంకా ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారు వాళ్ళ అధికారులు ఉన్నప్పుడు రెండు వందల యాభై కిందకి ఇవ్వలేదు తగ్గించేందుకు ఇవ్వలేదు నేను అడుగుతా ఉన్నా ఏదన్నా కొత్త పార్టీ అయితే అనుకోవచ్చు చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి పరిపాలన చేశారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఇవాళ మాట్లాడతాడు ఓటీఎస్ నేను వస్తే తీసేసి ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఏం చేశా అసలు మీరు ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారు అయ్యా జిన్న టవర్ గురించి కానీ సిమెంట్ బస్తా గురించి కానీ లెక్కల గురించి కానీ మీరు ఏం చేశారు ఉన్నప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారా బీజేపీకి ఓట్ బ్యాంక్ లేదు మన అందరికీ తెలుసు ఓట్ బ్యాంక్ రైట్ చేసుకోవడానికి ఎవరొకరిని రెచ్చగొట్టాలని తప్పుడు మాటలు మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేయటం దురదృష్టకరమైనటువంటి అంశం దానికి వారు సమాధానం జాతికి చెప్పుకోవాలి తెలుగు జాతికి లేకపోతే చాలా ప్రమాదం అని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను సో ఇప్పుడు వంగవీటి మోహన్ రంగ వంగవీటి రాధా మోహన్ రంగా గారి కుమారుడి మీద రిక్కి జరిగిందని ఆయన ప్రకటించుకున్నాడు దాని మీద ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది ఎవరి మీద దౌర్జన్యాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినా ఎవరిని హత్య చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినా డిపార్ట్మెంటల్గా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వ పరంగా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆయన లెటర్ రాసినా జరుగుతుంది లెటర్ రాయకపోయినా జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలుసుకున్న తర్వాతే కదా ప్రభుత్వం ఇద్దరు గన్మేలను పంపించారు ఆయన వద్దని టిప్ పంపించారు దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ మేటర్ సో ఎవరి మీద ఎవరు హత్యాయత్నం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినా దాన్ని ఈ ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోదు చట్ట ప్రకారంగా యాక్షన్ తీసుకుంటుంది ఓకే మాకు ఆ కర్మ బట్టలేదు ఒక మాట చెప్తానండి రాధా వాళ్ళ తండ్రి గారు రంగా గారిని ఎవరు వచ్చేశారు ఎవరిబడి నో సీట్ రాజకీయాలు అభివృద్ధి పొందాలని హత్యలు చేసే సంస్కృతి తెలుగుదేశానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉంది తప్ప మాకు లేదు అలాంటి రాజకీయాలు మాకు అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో ఒక విధంగా అడ్డం పెట్టుకుని మా మీద నిప్పులు చెందాలనో రాళ్ళు వేయాలనో ప్రయత్నం చేస్తే ప్రజలు గమనిస్తూనే ఉన్నారు అందరూ చూస్తున్నారు మాకేం పని చెప్పండి ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ అయిన విధానాలు కావు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నటువంటి కుట్ల రాజకీయాల్లో దీన్ని లాపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అది ఆయన ఇష్టం ప్రజలు గమనిస్తారు దట్స్ ఆల్ సో సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాలి 
అదేదో సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది అటు అయితే అటు చెప్పవచ్చు ఇటు అయితే ఇటు చెప్పవచ్చు అని మేము సామాన్య ప్రజలకు మందు బాబులకి మందు అందుబాటులో ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో రేట్లు పెంచాం దీనికి బ్లాక్ జరుగుతుంది తెలంగాణలో తక్కువ ఉంది అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు ఒక రాకెట్ తయారవుతుంది వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయటం సాధ్యపడుతున్నా ఎక్కడో చోట జరుగుతుంది కారణం ఏంటి రేట్ బ్యాలెన్సింగ్ విధానంలో వారికి ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో తగ్గించే స్ట్రాటజీగా మళ్ళీ వచ్చాం వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ సమయానుకూలంగా మారుస్తూ ఉంటుంది ఎక్సైజ్ పాలసీ ఆ సమయానికి బట్టి ఆ కాలానికి బట్టి అక్కడ పరిస్థితులను బట్టి ఎక్సైజ్ పాలసీలో మార్పులు ఉంటాయి మొట్టమొదటి ధరలు పెంచారు ఇప్పుడు ధరలు తగ్గించారు కొన్ని బ్రాండ్స్ వచ్చే అన్నారు ఇప్పుడు కొన్ని బ్రాండ్స్ ఎలా వచ్చేస్తే ఇది మారుతుంది వ్యూహం మారుతుంది పాలసీ మారుతుంది పాలసీ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు దీనికి ఎంతో రాద్ధాంతం చేయాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు ఎవరు రాద్ధాంతం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ధరలు పెంచాలని కగోలు పెట్టిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ రాద్ధాంతం బ్రాండ్లు అన్నీ దొరకలేదన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు రాద్ధాంతం వాటి ఇది ఏంటిది నాకు అర్థం కాలేదు టైం టైం టు టైం చేంజ్ అవుతుంటాయి పాలసీలు ఎక్సైజ్ పాలసీ ఏమైనా పవిత్రమైందా చేంజ్ కాకూడదా ఏముందో ఒకప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎక్సైజ్ మొత్తాన్ని తీసి అవతల పారేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా యాస్ మధ్యాహ్నం అమ్మ అన్నాడు మళ్ళీ ఆ చంద్రబాబు నాయుడే మధ్యాహ్నం తీసుకొచ్చి పెట్టాడు సో ఇవన్నీ మారుతూ ఉంటే టైం టు టైం ఓకే మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్